हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस टूटोरियल जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि व्हाट इज कैंसर एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल्स एक नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस क्या था ये हमने पिछले वीडियो में देखा था नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर कैंसर के कितने टाइप्स हैं एंड वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे चूंकि जो डिटेल प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल है वो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे सो जो ये वीडियो है वो थोड़ा लेंदी हो सकती है सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू वॉच टिल एंड पूरा डिटेल में अगर आप वीडियो देख लेंगे सो आपको पूरी प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगा सो प्लीज वॉच टिल एंड तक सो लेट स्टार्ट करते पहले टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में कि कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं सो so, मेनली जो कैंसर है वो डिवाइड होते हैं इंटू फोर टाइप्स नंबर वन इज कार्सिनोमा सेकेंड इज सार्कोमा थर्ड इज लिम्फोमा एंड मायोलिमा एंड द फोर्थ वन इज ल्यूकेमिया अभी एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं सो स्टार्ट करते हैं नंबर वन इज कार्सिनोमा कहीं भी कार्सी वर्ड आ गया इट्स रिलेटेड टू कैंसर सो कार्सिनोमा मीन्स क्या होता है ये जो कैंसर होता है वो कहाँ पर होता है स्किन में या फिर टिश्यूज में होता है बॉडी के टिश्यूज में या फिर स्किन में मीन्स किसी ऑर्गन में कैंसर होता है फॉर एग्जाम्पल इट अफेक्ट लीवर किडनी ब्रेस्ट कैंसर पैनक्रियाज में या फिर अदर ऑर्गन में सो so, लीवर में अगर कैंसर होता है किडनी में कैंसर होता है ब्रेस्ट में कैंसर होता है पैनक्रियाज में कैंसर होता है सो so, वो अंडर आता है कार्सी नोमा में नेक्स्ट है सार्कोमा सार्कोमा मीन्स क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू उन्होंने सार्कोमेर पढ़ा था मसल्स में सो इट रिलेटेड टू इट इज रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यूज में सो द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सच एज बोन में मसल्स में कार्टिलेज में या ब्लड वेसल्स में अगर कैंसर जो होता है वो बोन में होता है या फिर मसल्स में होता है कार्टिलेज में होता है या ब्लड वेसल्स में होता है सो so, उस, उस कैंसर के टाइप को ना बोलते हैं सार्को सार्कोमा नाउ अभी ये जो सार्कोमा होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं नंबर वन इज सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा मीन्स जब अगर वो इसमें होगा मसल्स में होगा कार्टिलेज में होगा या ब्लड वेसल्स में होगा तो वो होता है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा और अगर ये आ, अगर ये बोन्स में होगा तो इट नोन एज है बोन सार्कोमा या फिर ऑस्टियो सार्कोमा बिकॉज जो बोन के सेल्स होते हैं उनको लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं तो इसलिए इसलिए ये हो जाता है ऑस्टियो सार्कोमा नेक्स्ट आते हैं थर्ड इज अ लिम्फोमा एंड मायोलिमा लिम्फोमा मायोलिमा क्या होता है ये कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम जो इम्यून सेल है इम्यून सेल्स में अगर कैंसर होता है उनमें म्यूटेशन होता है सो दिस विल बी द कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट मेनली अफेक्ट द लिम्फोसाइट ये क्या करता है लिम्फोसाइट को मेनली क्या करता है अफेक्ट करता है नेक्स्ट है ल्यूकेमिया अब ये ल्यूकेमिया क्या है कैसे होता है सो so, ये भी कैंसर ऑफ बोन मैरो है देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है ल्यूकेमिया बोन मैरो में कैंसर होता है एंड जो लिम्फोमा एंड माइलोमा है जो बोन मैरो से बनने वाले जो सेल हैं इम्यून सेल्स हैं उसमें कैंसर होता है सो so, ये डिफरेंस है सो so, इस ल्यूकेमिया कंडीशन में क्या होता है एब ग्रोथ ऑफ डब्ल्यू होता है कि डब्ल्यू का जो काउंट होता है वो एब ग्रो होता है अब सेल के अंदर बोन मैरो में अगर डब्ल्यू बी सी प्रोडक्शन होता है सो उसकी वजह से क्या होता है पहली बात तो इसका प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा कैंसर सेल में होगा तो ये फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करेगा नंबर वन सेकंड इसकी वजह से जो आर बी सी एंड प्लेटलेट है उसका काउंट भी क्या हो जाता है कम हो जाता है अब दोनों के इफेक्ट हो क्या होते हैं अगर डब्ल्यू बी सी इम क्या बोलते हैं कैंसर सेल्स या ल्यूकेमिया सेल्स जो अगर वो उनका नंबर हाई हो रहा है सो so वो क्या हो गया वो तो किसी इन्फेक्शन से अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली मेच्योर उनके पास प्रॉपर्टीज है ही नहीं सो so इसकी वजह से क्या होता है किसी भी इन्फेक्शन से ये जो डब्ल्यू है वो फाइट नहीं कर पाता एंड सेकेंड क्या होता है आर का लेवल कम हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है बिकॉज आर ही तो मेन है जो हीमोग्लोबिन है जो क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है सो so, अगर आर लेस हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन प्रॉपर से टिश्यूज को नहीं मिल सकता जिससे ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं फिर नेक्स्ट प्लेटलेट कम हो जाता है सो so, प्लेटलेट कम होने से क्या होता है जो क्लॉटिंग होता है ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होता है इससे अफेक्टेड होता है सो so, ये था चार टाइप के कैंसर नंबर वन इज कार्सिनोमा सार्कोमा लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया ये चारों के बारे में हमने देख लिया अब हम लोग बात करेंगे वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 
प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स क्या है उसके बारे में देखते हैं नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल एक कैंसर सेल के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं सो so, यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दिया हुआ है आप एक बार गो थ्रू जस्ट हो सकते हैं जैसे डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन नॉर्मल सेल क्या होते हैं एक डेंसिटी पे जाने के बाद उनका सेल डिवीजन रुक जाता है बट इनमें ऐसा नहीं होता कॉन्टैक्ट इनिबिशन नॉर्मल सेल्स क्या होता है जब अपने चारों तरफ चारों बाउंड्री पर अगर सेल अटैच हो जाते हैं मीन सेल से बाउंड हो जाता है तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन के थ्रू क्या होता है वो ग्रोथ नहीं करता बट कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता इमोटलाइजेशन अजर अमर मीन्स कैंसर सेल्स कैसे होते हैं दे आर इमोटलाइज हो जाते हैं मीन्स उनका डेथ नहीं होता है नेक्स्ट सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस को हमने पिछले वीडियो में देखा था डिटेल में कि इन्वेजिवनेस मीन्स दूसरे बॉडी सेल को इन्वेड कर पाता है या नहीं सो कैंसर सेल्स क्या करते हैं उसको इन्वेड कर पाते हैं एंड मेटास्टेसिस मीन्स क्या होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पाते हैं नो अपॉप्टोसिस कैंसर सेल्स में अपॉप्टोसिस नहीं होता है देन लॉस ऑफ एनकोरेज डिपेंडेंस दे आर कहीं पे अटैच नहीं होते दे आर फ्रीली फ्लोटिंग हो जाते हैं इसी वजह से जो कैंसर सेल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पाते हैं देन लोअर लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट इनको ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है लोअर जाती है एंड एनजियोजेनेसिस इसमें होता है क्योंकि ट्यूमर सेल को न्यूट्रेंट के लिए एनजियोजेनेसिस है ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है तो वहाँ पर एनजियोजेनेसिस होता है सो ये तो जस्ट जस्ट ऑफ कैंसर सेल की प्रॉपर्टी थी अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में जाएंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है कैसे डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन होता है ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट डिटेल ऑफ ईच प्रॉपर्टी सो ईच प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में जाते हैं सो so, पहली प्रॉपर्टी हम वहां देखे थे डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन अब यह डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन क्या होता है कि नॉर्मल सेल में एक डेंसिटी लेवल होता है वहां पहुंचने के बाद जो सेल का जो प्रोलिफरेशन होता है वो रुक जाता है लेकिन जो कैंसर सेल है उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता ये इंडिपेंडेंट होकर कंटिन्यूसली क्या करता है ग्रोथ करता है सो नॉर्मल सेल प्रोलिफरेट अप टू फाइनाइट डेंसिटी एंड उस डेंसिटी पर रीच होने के बाद इट इंटर्स इन टू क्विसेंट स्टेज हम लोग ने दो स्टेज के बारे में जब सेल डिविजन पढ़ रहे थे वहां हमने किया था वहाँ पे हमने क्विसेंट एंड सेंसेंस देखा था सो क्विसेंट स्टेज क्या होता है कि सेल के पास कैपेबिलिटी तो है डिवीजन के लेकिन वो डिवाइड नहीं करता है इट इंटर्स इनटू जी जीरो फेज जिससे क्या होता है कि सेल फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं होता लेकिन कैंसर सेल डू नॉट डिपेंड ऑन दिस डेंसिटी प्रॉपर्टी पे सो कैंसर सेल क्या होते हैं वो नहीं डिपेंड होते वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं नंबर सेकेंड इज कॉन्टैक्ट इनिबिशन हम लोगों ने देखा होगा कि जब नॉर्मल सेल को हम लोग ग्रो करते हैं तो वो सेल की एक केवल एक मोनोलेयर फॉर्म होती है वो क्यों होती है ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट इनिबिशन की वजह से कि क्या होता है वहाँ पे जब कोई सेल जब कोई सेल अपने चारों तरफ सेल से घिर गया तो वहाँ पे क्या होता है उसका जो ग्रोथ होता है नॉर्मल सेल का वो रुक जाता है लेकिन कैंसर सेल में क्या हो रहा है यहां भी वो चारों तरफ से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी क्या करता है वो उसके ऊपर फिर ग्रो करना शुरू करता है और क्लंप फॉर्म होता है सो so, ये प्रॉपर्टी किसका है कैंसर सेल का कि कॉन्टेक्ट इनिबिशन नहीं होता मीन्स कॉन्टेक्ट इनिबिशन का कोई इफेक्ट कैंसर सेल पर नहीं पड़ता थर्ड है इमोटलाइजेशन इमोटल क्या होता है कि अजर अमर अजर अमर कैसे हो गया मतलब ये सेल कभी डाय नहीं होगा जो कि नॉर्मल सेल क्या होता है नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टीज होती है कि एक आफ्टर सर्टेन डिवीजन के बाद सेल के पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फिर से डिवाइड करे तो वो क्या होता है वो अपॉप्टोसिस के थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू क्या होता है वो उसकी डेथ हो जाती है लेकिन जो कैंसर सेल होता है वो शो करता है इमोटेलाइजेशन का मीन्स वो उसका डेथ नहीं होता उसका अपॉप्टोसिस नहीं होता नॉर्मल सेल्स सोस प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसेंस सेंसेंस प्रॉपर्टी यही है कि आफ्टर सर्टेन डिवीजन के बाद सेल की सेल अपनी जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी खो देता है क्योंकि वो कैपेबल नहीं होता अराउंड 50 डिवीजन के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि 50 डिवीजन के बाद सेल अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है लेकिन जो कैंसर सेल होते दे आर इमोटल मीन्स वो मरते नहीं हैं अब क्यों नहीं मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 
टीलो मरीज की वजह से अब ये टीलो मरीज क्या होता है कैसे मैकेनिज्म वो देखते हैं सो so, नॉर्मल सेल में क्या होता है हर सब हर डिवीजन के बाद क्या होता है जो टीलो मरीज का साइज़ और छोटा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो इतना छोटा हो जाता है कि सेल अब डिवाइड ही नहीं कर पाए लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है उस टीलो मरीज को प्रिवेंट कर लिया जाता है कि उसका जो साइज जो कम हो रहा था वो कम होने नहीं दिया जाता जिसकी वजह से क्या होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है ग्रो करता है और बन जाता है इमोटल नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम अभी जो कैंसर सेल्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं बाय अटैकिंग इम्यून सेल्स या बोन मैरो को अटैक करके एंड ऑल्सो जो थेरेपीज यूज होती हैं टू क्योर द कैंसर सच एज रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी ड्रग्स हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड इन सब की वजह से भी क्या होता है जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है सप्रेस हो जाता है सो so, ये थी चार प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स नंबर वन इज डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट इनिबिशन नेक्स्ट इमोटलाइजेशन एंड सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को ना नेक्स्ट कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी है इज इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस हमने पहले देखा इसके बारे में कि इन्वेजिवनेस क्या होता है कि कि प्रॉपर्टी है कि टिश्यू को इन्वेड कर सकता है एंड मेटास्टेसिस क्या होता है ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी अब ये कैसे होता है तो वो यहाँ पे देखते हैं सो देर आर थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड नंबर वन क्या होता है जो कैंसरस सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीज इंजाइम एंड ये प्रोटीन इंजाइम क्या करता है उनको उनके आसपास के मैट्रिक्स से उसको अलग करता है सो इट डिग्रेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अब वो अलग हो गया देन जहाँ वो मूव करेगा मेटास्टेसिस होगा वो मूव करेगा जब वो ग्रो होगा तो ग्रो के लिए उसको न्यूट्रिय चाहिए वो न्यूट्रिय उसको प्रोवाइड होता है एनजीओ जेनेसिस से सो so, इस तीन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कैंसर सेल शो करता है इन्वेजिवनेस मीन्स टिश्यू को इन्वेट करता है एंड सेकेंड मेटास्टेसिस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी में वो मूव करता है नेक्स्ट इज है नो एपोप्टोसिस मीन्स कैंसर सेल में एपोप्टोसिस नहीं होता है नॉर्मल सेल में क्या होता है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो सेल क्या करता है उसको पहले रिपेयर करता है और अगर रिपेयर नहीं हुआ तो उसको प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस के थ्रू क्या करता है उसको किल कर देता है लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं वो इस मैकेनिज्म को इवेड कर देते हैं कैसे उसको करते हैं बाईपास कैसे करते हैं सो कैंसर सेल बाईपास द एपोप्टोसिस बाय म्यूटेशन इन पी फिफ्टी थ्री जीन पी फिफ्टी थ्री जीन को हम लोग गार्डन ऑफ जीनोम बोलते हैं कि ये जीनोम को प्रिवेंट करके रखता है म्यूटेशन से लेकिन अगर इसी में पी फिफ्टी थ्री में ही म्यूटेशन हो गया सो इट लीड्स टू कैंसर सेल्स एंड अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ जो कैंसर होते हैं वो होता है जस्ट म्यूटेशन इन पी फिफ्टी थ्री जीन क्योंकि यही तो इसको कंट्रोल कर रहा है अगर इसमें ही खराबी आ गई तो पूरा सेल कर, सेल साइकिल क्या होता है वो अनरेगुलेटेड हो जाता है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनकोरेज डिपेंडेंस जितने भी नॉर्मल सेल्स होते हैं दे आर क्या होते हैं अटैच टू अ सॉलिड सबस्टेटम पे मीजन कैमल मीजन कैमल सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्मल सेल्स होते हैं दे आर अटैचेस टू द सबस्टेटम बट जो कैंसर सेल है वो क्या होता है एनकोरेज इंडिपेंडेंस होता है इसीलिए वो मेटास्टेटस की प्रॉपर्टीज को शो कर पाता है नेक्स्ट है लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट अभी नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल को ग्रोथ के लिए दे रिक्वायर वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन आई जी एफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एपिडामा ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर सो दीज आर ग्रोथ फैक्टर्स जो कि नॉर्मल सेल्स को जरूरत होती है लेकिन कैंसर सेल्स को इस ग्रोथ फैक्टर का जो नीड होता है वो क्या होता है कम होता है बिकॉज वो क्या करता है वो अपना खुद का एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म तैयार करता है जिससे क्या होता है कि वो अपने आप को ग्रो करता है एंड एनजियोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है सो so, ये था नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स अभी एक प्रॉपर्टी बचा है एनजियोजेनेसिस उसके बारे में देखते हैं द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल इज एनजियोजेनेसिस अभी एनजियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स मीन्स ब्लड सॉरी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं फॉर्म होते हैं ना नॉर्मल सेल में ये प्रोसेस कब होता है जब कहीं पे डैमेज हो गया सो एज ए रिपेयर मैकेनिज्म के रूप में क्या होता है ये एनजियोजेनेसिस होता है बट इन नॉर्मल सेल में क्या होता है ये नॉर्मली एनजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है बिकॉज जब क्लम्प ऑफ सेल्स मास ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं सो so उनको न्यूट्रेंट सप्लाई के लिए उनको ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर के लिए उसके लिए उन्हें ब्लड वेसल्स का नीड होता है तो वहाँ पर एनजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है 
अब ये एंजियोजेनेसिस जो है ये प्राइम टारगेट अगर कैंसर का फर्स्ट या सेकेंड स्टेज है सो so वहाँ पर ये प्राइम टारगेट होता है कि अगर हम लोग एंजियोजेनेसिस को रोक देंगे सो so कैंसर सेल्स जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा सो so ये एक प्राइम टारगेट की तरह काम करता है मतलब ड्रग जो टारगेट हो ड्रग का टारगेट वो एंजियोजेनेसिस को रोका रोकने के लिए क्या जाता है इसके लिए बहुत सारे ड्रग्स वगैरह यूज़ किया जाता है ना अब ये प्रोसेस होता कैसे सो इट अकर्स इन फोर स्टेजेस ऑफ एंजियोजेनेसिस नंबर वन क्या हो गया इंजरी टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था उस पर क्या हो गया इंजरी हो गया अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंजरी की वजह से क्या होगा जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे बाय एंडियोजेनिक फैक्टर सो एंडियोजेनिक फैक्टर रिलीज होगा और उसकी वजह से क्या होगा ये एंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे अब ये माइग्रेट करके दूसरे साइट पे जाएंगे वहां पर साइट पे जाने के बाद क्या होगा दे स्टेबलाइज वो खुद को स्टेबलाइज करेंगे प्रोलिफरेट करेंगे ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड देन ये एक्टिवेट करेंगे एंजियोजेनिक फैक्टर फैक्टर्स को जिससे क्या होगा कि कंटिन्यू एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता रहेगा सो so, ये था डिटेल में एंजियोजेनेसिस के बारे में यहां पर हमने कैंसर सेल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कवर कर लिया है पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कैंसर सेल इनहेरिटेबल होता है मींस ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या ये इनहेरिट होता है ट्रांसफर होता है सो so, इसका आंसर है यस yes. जो कैंसर है ये पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर जो ट्रांसफर होते हैं सो so, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज uh, के बारे में पूरा कवर कर लिया है इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर सेल्स सो so, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू